Hadda ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. And let's read again ang atong patukuranan sa mensahe ni Ning Kabuntagon na sa Colossians 2:13-14. Now let me read sa New King James Version. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. May the Lord bless the reading of his word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning, for this opportunity to gather together, to worship you, to glorify your name, and also, Lord, to be instructed by your word. Lord, may you be our teacher today. Help us to understand your word. May you give us wisdom and understanding, Lord, to learn from it and to strength to live according to it and the capacity, Lord God, to share it to others. May you be blessed and glorified as we continue to praise you and worship you this day. In Jesus' name we pray. Amen. Now, padayon ta sa atong theme, diha sa pagkakumplito nato, diha ni Kristo. O ng atong focus karon sa atong pagtuon, Makakining ang pagkakumplito sa atong kapasailuan. Ang complete forgiveness in Christ. Now, and I hope as we study, nining atong makatunan, may tungod sa atong pagkakumplito, dahan ni Kristo, muhatod ang takinis sa atong pagkamapasalamaton sa atong Diyos tungod kay iyag yun ang tanan. Sa mga previous verses, atong nakatunan, nga kumplito daha, kita diha ni Kristo, o nga ni Adtong Miyaging Sunday, nga ang atong kaluwasan kumplito, nga ang pagtuod diha ni Kristo, muhatod nga to sa tibuok o kumplito nga kaluwasan. Ang tao, dili na angay pa mo, mudangop o laing gamhanan, o muhimo pag mga rituals or ceremonies, or mo follow niya ng mga legalism, para makumplito yung kaluwasan or para mas maluwas siya or para ma-maintain yung kaluwasan, Christ is enough. Ang kaluwasan na gi-offer, gi-accomplish ni Christ is complete. And now, sa atong text karon, the same truth in another aspect or in another area or in another perspective. It's complete forgiveness. Same nga truth, same nga kamaturan sa lahi nga pagtudlog, sa lahi nga pagpagi. Now, ang emphasize lang din ni Paul, uh, ang, ang, ang last Sunday, yung gi-emphasize, kumplito ang kaluwasan apart from any ritual. Karon ang gi-emphasize karon ni Paul, kumplito ang kapasailuan apart from any work. Now, now, last Sunday, the salvation that we receive is complete. Nga walay mga ritual, dili ritual, pinagi sa ritual, walay idugang ritual. Karon, ang kapasailuan nga atong nadawat yan ni Kristo, kung kita ning tuho na ni Kristo, na dugtong niya, kumplito, nga wala tay gihimo nga work. That's what we will learn today. But before that, sa verse na ang atong, sa, sa 13 o 14, natay compare nga state sa tao, before being united with Christ or after being united with Christ. So, ano yun na ito pagpagi, pagtuon sa atong text karon. You see, complete forgiveness. Forgiven you all trespasses. Tana na itong mga kalapasan, give forgive. But before that, sa verse 13 ug sa 14, Pwede na ito compare ang before and after. Ang tao before na unite ni Christ by faith, o after you na unite with Christ with faith. Unsa may state sa tao before being united with Christ. Now verse 13, let's read one again. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Diha lang takutub. Una nga state sa tao, before being united with Christ through faith, before siya na unite, na union, na hiusa, pinagi sa pagto ni Christ, na dugtong, na ni Kristo, dead in trespasses. 
the person nga wala pa diha ni Kristo, wala madugtong ni Kristo, patay diha sa mga kalapasan. Dead. Kiba ba mo unsay but pasabutan ng dead in your sins? The same ni siyang pagkagamit ni Paul sa Ephesians 2.1. You are dead in your sin. You, kita, before being united with Christ, dead in sin, dead in trespasses. It means, sa diyang nataw taniining kalibutan, we are spiritually dead. Yes, physically alive, but spiritually dead in front of God. O kung sa may butpasabot niya ng dead, walay abilidad nga mo respond. You see? Nakita ka ng dead nga tao, nasa hospital, or naaba ka sa lugnganan, or sa lungon. Sa kung sa ibuhaton sa tao niya na, di na na mo response. Misan pag kung saan sa doktor, Kung patay na ang tao, wala gyo response. Spiritually ang tao before na unite ni Christ, dili maka-respond sa Dios ug sa requirements sa Dios. Ang Dios na ay requirement. Later on, we have a debt that we have to pay. Natay utang, nailistahan sa utang nga angay mabayran. Pero dili ta ka-answer ni Ana because we are spiritually dead. Ang tao, nga wala pa madugtong diha ni Kristo, dead and sins. Sa first 14, nailistahan. Mani imong mga sayop. Now, how can we respond? We are dead in our sins. That's what dead means. Dili ka respond. Bisan pag na grace sa gino, di ka respond because dead. It must be from external force. Nga muhimo ni mong alive. You cannot make yourself alive because you're dead. Mo ni ang state sa tao nga wala diha sa gino. Tingali naglakaw man sa daan but spiritually dead. Dead in your sins. You cannot respond to God. You cannot respond to God's requirement. You cannot answer. You cannot pay. You see? Apart from any work, Morning grace sa ginoo yun. Ang tao agi may mo, how can we pay? How can we satisfy God's requirement? How can we satisfy God's justice? Nga patay man ang tao. Thank God there's Christ. Thank God for sending Christ. That's what spiritual death. Dead in sin. You're unable to respond to God. So, because you're spiritually dead, na ay requirement ang Diyos, dritso yung gas condemnation, if dili ka madugtong diha ni Kristo, you're lost in your sinfulness. You cannot react to God because you are dead. Whatever stimulus ang samay makapa, your spiritual corpse. Di ka ka-react, you see? Ang Bible makes no sense to you. Bisagun sa ibuhaton sa tao, ma-religious man, no, because you're dead. Bisan pag mag ka, apart from God, apart from Christ, you are dead. No works. No works. Why? Trabaho sa tao nga makapabuhi ni mo. Not even rituals, ceremonies, because you are spiritually dead in front of God. Bisan pag mo go through kag ceremony, bisan pag mo bayad ka, that is not enough because you are spiritually dead. It should be an outside force maghimo ni mong alive. You see? That's the reality sa tao, morning state sa tao, nga wala pa madugtong diha ni Kristo. You cannot make yourself alive in front of God. Magreligyoso ka, that's imo man ang initiative. Di gihapon na kabuhi ni mo because in front of God, you're dead in your sins. 
How can a dead one, you see, on sao man ang patay, makabuhi siyang kaugalingon? He cannot. It should be from an external force. Later on, atong continue, thank God, He has made you alive. He has made you alive. That's why it's wrong. Magreligyuso ka para mapasailo imong sala. Wrong. Magreligyuso ka para mahimo kang maluwas. It's wrong. Because in front of God, you are spiritually dead. Wa kay mahimo para masatisfy ang requirement sa justice sa ginoo. He's a just God, a righteous God. We have a list of sins that we cannot pay. Gino, ako ning bayaran ng akong sala. How can we bayad nga dead man ta? A dead person cannot do anything. That is why, thank God, external force. He is the external force that made us alive. What else? We're dead in our sins. That's already bad. There's another one. We're dead in the uncircumcision of our flesh. It's worse. Patay patadaan tungod sa atong sala. Karoon sa may butpasabot nining in the uncircumcision of our flesh. It means we are Gentiles. Well, ang uban ani nagmean sa nga wala pa tamo operes sa ginoo ang atong sinful nature na agihapon nato. But it also means, it could mean, we are Gentiles. Ano sa may buto sabot na ng Gentile pagyuta? Patay patasala, mga Gentile. Ano sa may meaning na ng Gentile? Mga Gentiles, mga maning mga uncircumcised people, panahon in ng biblical times, dili mga tinuli. Now, gidefine ni ni Paul sa Ephesians, ano sa may buto sabot ni ng pagka-uncircumcised? Ano sa may buto sabot ni ng pagka-Gentile? We are outside the covenant, outside of God's promise of blessing and salvation of kingdom. As Gentile, wala ta kahibaw sa truth about God. Morning meaning anang Gentile, we'll, we'll quote the text later on, but let us understand first. Patay pata sa tubangan sa Diyos tungod sa atong sala. No, nabilong pagyuta niining mga katawahan, nga walay truth, nga ang Diyos wala magpadala pagpadayag nila o magpaila. Ang Diyos nagpadayag raman sa mga Jews, mga Hudiyo. Ang Diyos nagpadalara sa truth nga doon sa mga Jews, sa mga Hudiyo. God speak the truth, pinagi sa prophet or himself, only to the Jews. Now, kita na ata mga gent, ang dili Hudiyo, tanang dili Hudiyo, Gentile. Kita nga mga Gentile, patay patadaan sa atong sala, Wa pagyud ta kahibaw unsa ang Dios kinsa ang Dios unsa ang pagduol sa Dios unsa on nga maluwas ta mapasaylo sa Dios Wa pagyud ta mabilong ni ining promise of salvation promise of blessing it's worse may man lang may naman lang nang hudiyo nga bisan pagwa siya mutuon ni Christ at least na siya sa environment nga nay makatudlo niya mao ni ang Messiah mao ni ang kingdom unsa on nimo mabilong sa kingdom pero kita nga Gentile Patay pa sa sin, wala pa'y makatudlo. Nato, asa man pangitao ng Diyos, unsa ka man pagdugtong nato sa Diyos. You see? The worst condition, because the Colossi believers are composed of na mga Jews na po'y dagang mga Gentiles. Anyone, nga wala pa madugtong ni Kristo, diha sa pagtuo, dead and sin, kung Gentile pa yun, mas worse. Walay promise, walay blessing, wala mabilong sa kingdom. Hopeless. Hopeless. Let's go to Ephesians. Ephesians 2.11. Morning ingon, mahitungod sa Gentile, si Paul. Therefore, remember that you once, you once Gentiles, you were, nabnay ko ang anak, 2.11 You, once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision You see sa atong text ganina mga uncircumcision of your flesh being dead in the uncircumcision of your flesh Huwag ningon si Paul mo niyang pag-define 
Once Gentiles stand the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Gitawag tag dili tinuli ng atong mga tinuli ng atong mga Jews. Ang mga Hodiyo nagtawag sa mga Gentile, di man mo mga tinuli, mga uncircumcised man mo. Ano sa may meaning niya na verse 12, Ephesians 2.12? That at that time, you were without Christ. Sa panahon nga Gentiles pa ta, wala tay Christ, wala ta kay Laog Kristo, Messiah, manluluwas, being aliens from the commonwealth of Israel. Alien ta sa kingdom. Wala ta mabilong sa kingdom. And strangers from the covenants of promise. Wala ta ni anang stranger, ta ni anang promise. Promise of blessing, promise of prosperity, promise of salvation, promise of the kingdom. Having no hope and without God in the world. That's, mo na ibut pa sa bot sa Gentile, mo na ibut pa sa bot sa uncircumcised, uncircumcision of the flesh. Walay saad sa ginoo, wala ta mabilong sa kingdom, gipadayag sa Diyos, nga dos mga Israel. Wak ta mabilong ni anang promise. Wala di ta kaangko ni anang promise sa Diyos. Nagisaad nga to ni Abraham. Ngayang giyoth ni Abraham. No hope and without God. Ang Diyos nagpailaraman nga to sa mga Israelites, nga to sa mga Jew. Wala man sa mga Gentile nations. Mona ibot pa sa but. Dead in the flesh, dead in the uncircumcision of a dead in your sins, dead in the uncircumcision of your flesh. Before ang tao na dugtong diha ni Kristo, matawag siya Gentile. Wakailag Diyos, layo sa Diyos, walay promise sa Diyos. Salamat na lang kinsang tinood nga Jew, ang nag-exercise of faith, dili ang Jew sa blood. See? Unsa o man sa tao nga mabilong na ining commonwealth sa tinood nga Israel? Faith. Para makaangkon, makapartake na ining promise? Faith in God. Dili ritual, dili ceremony, why work? Dili trabaho, dili offering. It's faith. See? Ang wala pa madugtong diha ni Kristo, dead in sin, Dead in trespasses. Dead pag yun tungod kay mana, uncircumcised sa flesh. Wa mabilong. Why Diyos? Why promise sa Diyos? Why hope? Why information? Why truth about God? And it's not just that. Ikatulong us tayo, I mean, before being Christ. Verse 14. Naapagay written requirements that are against us and contrary to us. Verse 14. Sa atong text, Colossians 2. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. You see? Dead in sin, dead in the uncircumcision of the flesh. Then naapagyod ning handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. So, ibot na sabot niya na ang handwriting, the term handwriting, general word, but the handwritten document that has been understood in many ways. Ang uban, nag-mini na legal sense nga mao ni dokumento nga sa imong accusation, sa imong crime, o sa confession sa ngay mong gibuhat others o money kasagaran pod gamit sa finance nga bahin sa finance nga bahin morning listahan sa imong utang nga nagpamatuod bankrupt ka atubangan sa Dios ug nga angay ni nimong bayran we have a debt that we cannot pay morning verse 14 Handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. It's sa sa finance ng bahin. It's a signed confession of debt, utang. 
imong good for na kay pirma dito morning lista sa imong utang natay utang batok sa Dios tubangan sa Dios nga angay ang atong bayran angay atong limpyuhon na utang pero sa o man ato paglimpyo sa listahan sa atong utang nga verse 13 patay man ta atubangan sa Dios patay ang tao nya bisan pagpatay na gihapon ning listahan ning utang nga angay bayran mo ning wa gyud mahimo ang tao patay pa siya atubangan sa Dios nya in the circumcision of the flesh pagyod nya na pagyud ning listahan sa utang nga angay i-address nya unsa ang pagbayad sa tao nga patay man siya bisan pag unsay buhaton sa tao physically magrelihiyoso siya magluhod siya Patay man siya tubangan sa Diyos, di gihapon na kasatisfy sa Diyos. Why mahitabo niya ng listahan sa utang? You cannot do it on your own. This is very clear sa 13 of 14. We have no strength, no power, no energy to satisfy God's demand. Na listahan sa utang ang angayong bayran. Batok ka na to. Kaaway na ito. Pero di ta ka-address, di ta ka-bayad because we are dead. Ang pinakamaayo na itong mabuhat, trapura gihapo na tubangan sa Diyos, not worthy. Only Christ is worthy. Ang picture ni ini, na ay listas utang, na ako'y utang ni mo, na ako'y gipirmahan. It is against us. It is contrary to us. But pasabot, kaning listahan sa utang, magamit ni sa atong giutangan to to destroy us, to condemn us, because we cannot pay. Magamit to pagnadto sa hostisya. De ang listahan, de ang probar, proof that. Mga niya mga sayup, mga niya mga sala. Pag nga natay utang, hindi takabayad. Kung di na ma-address ang utang, ang paghukom maabot giyod, mahukman giyod sa hukmanan. Masilutan giyod sa hukmanan kay naamaning presensya ni ining listahan sa utang. So a person who is not united to Christ through faith has no hope. That is much clear. Before ang person nag-exercise sa pagtuod ni Kristo, he is dead in his sins. He is outside the promise of God's blessing and salvation, outside God's kingdom. Mga naibot pa sa bot na yan ang pagka-Gentile before Christ. Napag-ilistahan sa requirements sa utang, nga dili mabayran sa tao, dili ma-address sa tao, tungod kay patay man ang tao, at ubangan sa matarong nga Diyos. Anyone cannot respond to that handwriting of requirements to pay to pay for it or to answer it, because apart from Christ, by not being united with Christ in faith, all are spiritually dead and remains dead, unless ang Dios mo resurrect sa iyang spiritual life. Ugmo na ang ibuhat sa Dios to everyone who believes in Christ. Resurrection. Spiritually alive, to everyone who accepts the acknowledge of Christ, say ang offering dito sa Cross of Calvary. Ang term ni Paul that quickens, say efficient, gibuhi, made alive, resurrects their spiritual life, made them alive spiritually. Morning verse thirteen. The same power ngagigamit sa Dios pagbanhaw ni Christ. Is the same power na experience or by experience sa tao nga ning tuo ni Kristo o sa mutuo ni Kristo. The same power. Verse thirteen, He has made alive together with Him. See, together with Christ, God made alive. The same power gigamit sa Dios. Yes, it's. Christ can resurrect Himself, and also God can do that. 
the same power the Father or God used to resurrect Christ from the dead is the same power gigamit sa Diyos paghimo natong spiritually alive at the moment of faith. We experience this resurrection power. We were dead. Previous state nato now atong state after being united with Christ. Motong tulono before being united with Christ. Now after being united with Christ, He has made alive. Because we are dead before faith, it should be an external force. Magbuhi nato di kita makabuhi sa tungo kagalingon, and that's what God did at the moment of faith. Siya ang nagbuhi sa atong ispirito. We're no longer dead in trespasses and sins. We're no longer dead in the uncircumcision of our flesh. He made us alive together with Christ. Thank God He did. And I hope, morning pa tayo makadasig ka natog makapapasalamaton sa Diyos. Because we have no hope. We had no hope. We cannot do anything for our salvation. Ang Dios na nagtrabaho, ang Dios na naghimo, ang Dios na ning act. Siya ang nagbanhaw sa atong espiritu. Morning made us alive with Christ. God raised us to life together with Christ. We were dead. In our spiritual death, unable to respond to God and to pay for our sins, but by His grace, He made us alive. We were helpless. We were lifeless. Unable makausab sa atong condition. Ug sa atong pagka-helpless, in our helplessness, by His infinite grace and mercy, He worked, uniting us to Jesus Christ at the moment of faith, giving us this resurrection life. Yang gikuha ang atong batong kasing-kasing, tagaag kasing-kasing, humuk, mutuog, mudawat ni Kristo. He gave us faith to trust in Jesus. Faith is a gift. That's Ephesians 2.8. Ang gift nga refer diha is faith. He gave us, that's the mystery of kaluwas sa salvation, no? Even faith to believe is a gift. That's why I pray for faith to believe. Nga itong mga wala pa madugtong diha ni Kristo. Okay, ang Diyos lang may makabanhaw sa Espiritu. Sa tanan nga mga patay diha sa Espiritu. He has made alive no works that we could do. Now, we should not take pride sa atong pagkabuutan, sa atong pagkarelihiyoso. Okay, kung diha ta magsalig sa atong pagkabuutan, sa atong pagkarelihiyoso, Dili na ito masabtan o may experience kining grace, kining klase nga kaluwasan o kapasailuan nga gihatag sa Diyos pinagi ni Ginong sa Kristo. Only Christ. Only in Christ. Wa magingon si Paul din, he notice it, that ang mga taga-kolosi, tungod kay nagbinutan mo, he made you alive, Tungod kay nag, na religyoso mo, He made you alive. It's in Him, with Him. Verse 9 pa, in Him, with Him, through Him. That's, <coughs> that's a grace. Only through Christ. Morning ang song, in Him. Not the labor of my hands could fulfill thy lost demands. All for sin could not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hands I bring 
simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain, fly, wash me, Savior, or I die. Unless the Savior washed us, we'll die in our sins. Money ang point ni Paul din he. We're helpless, we're hopeless, we're lifeless. But thank God that through faith we can be united with him and then God will make us alive if we exercise faith in him. Ephesians 2, 5. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. See? We were dead in trespasses, but God made us alive together with Christ. So not nga mga verses nani, for by grace you have been saved through faith, Ephesians 2, 8. Not of works. He made us alive together with Christ. In our union with Christ, at the moment of faith, sa diang nabanhaw si Kristo, sa pag-exercise po natong pagtuon ni Kristo, nabanhaw po ng atong Espiritu. Nabuhi tawag balik, born from above. See? Money born from above. God made that, or born again. But it's masakto ang born from above. Now, He found us. God found us. Iya ang work. We have no power to overcome our own sin because we were dead. We cannot overcome our own death. But in Christ, Yatang gi free ni anang mga sala o gi kan sa gahom sa sala o konsekwensya sa sala o gi banhaw ta gi tagaan tag bago nga kinabuhi new life eternal life mong nahimo tang new creation because we have this new life now we are now spiritually alive he made us alive even kita nga mga gentiles he made us alive Apart from any ceremony or any rituals, even apart from circumcision, only through faith, He made us alive. Unsa ang key? That's in Him. Verse 9. You see verse 9? He made us alive. In Him dwells with the fullness of the Godhead, and you are complete in Him. Walay ceremonies, walay ritual, walay legalism, walay work, walay offering. Only in Him. Verse 11, in Him you are also circumcised. With Him, buried in baptism. With Him, raised through faith in the working of God. You see? Raised through faith. Nabanhaw, pinagi sa pagto. With Him. Raised with Him through faith. 13, with Him. Pinagi lang yun ni Kristo. Klaro, giklaro diha ni Paul. Apart from any works, why angay trabahoon ang tao, but only with Christ, in Christ. And that is by faith. Made alive, ikaduhang state, actually, morning permiro. Tungod ni Ani, morning na made alive ta. Again, verse 13. Having forgiven you all trespasses, Forgiven completely. Because we are forgiven completely. After we are forgiven completely, we are made alive. This morning first major benefit at the moment of faith. Complete forgiveness. Having forgiven you all trespasses. It's already done. It's a past tense. Tungod kay past naman ang pag-exercise sa faith. O kausa lang po, but kompleto nga forgiveness. At the moment of faith, add to nga panahon, gipasaylo ta na ni Christ. O ang pagpasaylo sa Diyos, it's complete. All trespasses. Pila ka mga sala, all of them. 
having forgiven all trespasses. Morning, Ningon Gud si David, Psalm 32, 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Tinood yun, malipayon yun ang tao nga ang mga sala gipasaylo. That's a happy man. Si ang tao nga nagsigig pasan ni anang guilt, dili gud malipayon og di ma enjoy. But to the Christian, you are completely forgiven. Ang hard part lang sa Christian, kay murag mas habog pa siya sa Dios nga di siya ka forgive siyang kaugalingon. Usahay na yung mga Kristohan ang inana. Nga Dili kalit go sa guilt. You are already forgiven completely by God. So forgive also yourself. Let go ni anang gilit go sa Dios. Forgiven all trespasses. Morning gingon Isaiah 118. Come now and let us reason together says the Lord though your sins are like scarlet they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Very clean. Spotless. Morning cleansing agi himo sa Dios. Sa believer, complete forgiveness, complete cleansing. Isaiah 55 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him. And to our God, for He will abundantly pardon. Unsa man ka dako ang imong sala, His mercy is more. He will abundantly pardon. His grace is enough to forgive the biggest of sins, the worst of sins. His grace is bigger. His mercy is more. He offers Complete forgiveness. Now, because we are forgiven, later on, ang listahan dili na magamit to accuse us. Because we are completely forgiven. Acts 13, 38 and 39. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. Pinagi ni Cristo, ang kapasailuan sa sala, Pwede na masangyaw. And by him, everyone who believes is justified from all things. Everyone, tanan, nga motuo, is justified from all things. Complete forgiveness. Bisag kinsa nga mo believe from all things which you could not be justified by the law of Moses. Ang tanan nga mukto makabaton sa pagkamatarong. See? Bisag kinsa nga mukto. Wa gyud bagingon si Paul. Ang mubayad og penance. Ang magpinitensya. Mapasaylo ilang sala. Everyone who believes, dili everyone who Magpinans, magpinitensya. All things, complete forgiveness, forgiven completely by Him who believes. Everyone who believes, justified. You see? Acts 10 43. To Him, all the prophets witness that through His name, whoever believes in Him will receive the remission. Receive remission of sins. See? Whoever believes in him will receive remission of sins. Faith. Exercise faith in him. Hebrews 8.12 For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Unsama na imong past Gikalimta na mo na sa Diyos, kalimti na po. Ayaw ang pasan pasana ang guilt. Kay mas labaw pata sa Diyos. 
You see, the highest court in the universe nag-declare na nga you are justified. Pinaagi ni Cristo because you accepted Christ's offering. Dili ka guilty. You are acquitted. You are forgiven completely. Naiuban, magpasaan pag ihapon sa guilt. Ang pinakalabaw na gay na nga korte, si langit, nagdeklarar na gani, justified from all things. Ayaw na pagkagilty sa imong past. Kaya you are already completely forgiven. Believe in Jesus Christ. Ayaw salig sa imong kaugalingon. Kung sa imong mahimo, kung sa di ni mo mahimo. Salig ni Kristo. Kaya siya maka-forgive completely. And then, di na po niya hinumduman ang atong mga sala. Forgiveness is total. Forgiveness is complete. And it's forever for the Christian. There's no such thing as unforgiven sin in the life of a Christian. It's all forgiven. See? And then, verse 14, lastly, morning pictures of forgiveness. Huwag makaingon ta, barriers to God, gi-remove. Kung sa may gi-address sa listahan sa utang, giyon sa man pag-address sa Diyos sa listahan sa utang. Okay, kaning listahan mo maning makababag sa atong kadugtungan sa Diyos. Naman ko i-listahan, naman tay sa, sa Diyos, naman ning utang, Gadres na sa Dios. Morning verse 14. And it's a picture of complete forgiveness. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Gipapas. Giwipe out. Now, wipe out, it's beautiful. It's a word. But first... Ang gospel, masahay maghunanan tas gospel nga para sa tua, ang gospel, para sa tua. <laughs> but the mystery of the gospel is, it's not just for us, but it's also addressing God. Ang Diyos nag-demand man nga masatisfy ang justice. Kay naaman ng listahan sa utang. Utangan man ta sa Diyos. Ang Diyos may nagunit kani karong ilistahan sa utang nga atong gipirmahan. Natay listahan sa utang nga atong gipirmahan nga naatungan, ang Diyos may nagunit. Nga ato nang bayran sa Diyos. Nga kay di man takabayad sa Diyos, mo ni makababag sa atong kadugtungan sa Diyos. Di ta madugtong sa Diyos. Ang gibuhat ni Kristo, complete forgiveness, ug mo ni ang gibuhat. He wiped it out. Ug mo ni karon ang gospel nag-address sa requirements sa Diyos, nga justice o righteousness. Ang gospel, dili lang para sa ato, para po sa Diyos. Siya may nagunit sa listahan sa utang, sa dihang nadugtong tadiha ni Kristo, dili sa atong mga trabaho, dili sa atong mga pagkarelihiyoso, sa dihang nadugtong ta ni Kristo just pagtuo, kaning listahan sa utang, gipapas ni Kristo. Now, na-satisfy na karon ng Diyos, huwag wa na'y makababag sa tao o sa Diyos relasyon kadugtungan. And it is through Christ. The record of our death wiped out. Because we cannot pay. Di man kita, wa man tayo kapasidad Wa po tayo gahom, wa tayo kusog, wa po tayo ikahatag. Christ did it at the moment of faith. God cancels the debt. Suddenly gone, wiped out. Oh, according to Vincent, sa Vincent word study, kaning word nga wiped out. Compound word ni siya. Nga word to anoint. And then, na-i prefix na yan to anoint completely. Ang idea ni ini, morning to, to completely wiped out. Morning wiped out. Ang listahan sa atong utang completely wiped out. 
si gumana ng wanay makababag sa Dios ug sa tao pinaagi ni Kristo completely wiped out so unsay na hitabo sa handwriting of requirements wiped out completely taken it out of the way and the word taken it out of the way wiped out that's past humanagi wiped out ka usa og kompleto nga kapag wiped out og ang kaning taken out emphasize din he it's a perfect tense but pasabot na ay process before in the past nga nagculminate nga nahuman na hitabo kining pagka take out nga na ni existing results na take out completely forever ang handwriting see gi erase completely ang listahan pod gitangtang sa Dios ug nga forever na wala nay listahan Because it's perfect tense, it's with existing result. Permanente nang gikuha sa Dios ang listahan. That is why the enemy, Satan, cannot use the list of our sins to condemn us. Mo nang wala na'y maka-accuse sa believer. Yes? Makasala ta sa Dios, pero wala na gilista sa Dios. Dili na malista, dili na gilista atong sala. Nga gamiton pa sa kaaway, nga mga tuta sa imperno. Because God has taken it out of the way. And it's at the moment of faith. Na ay process na hitabo before, nga nag-culminate, nga na-take out completely, nga ang kaning existing, na ay existing result, na ay eternal results, ang pagka-take out. Ang believer, wala na listahan sa utang. O giyon sa man, pag take out ni Christ sa Dios ang listahan by nailing it to the cross. Mao na ang pagka take out completely. Iyang gilansang didto sa cross ang listahan sa utang. Di no ang picture ni ini. Sa practice sa crucifixion, na ay ibutang sa babaw sa uhan ang name sa tao gang iyang crime. Mapitato kang Christ na iyang name niya King of the Jews. Ning reklamo ang mga Farisi. Tungod kay ang naandan magud nila ang crime ibutang. Mo to ningon ang Farisi. Ah, kang pilot ba to? Usba na iresa na ing nga he claimed to be the king of the Jews. Kay mo man to ang ilang accusation, he claimed to be king of the Jews. Pero yung si Pilate, unsay na sulat na sulat na. Kay ang naandan nga practice sa crucifixion, ang name og ang crime nga nagkonvict nakakonvict ni ining tao mo ning gilansang para ang magtug tao nga mutan-aw o mo ni siyang tawhana gilansang mo ni yang sala og ang atong sala unsa may gibuhat ni Christ og sa Dios gilansang sa cross it's already nailed on the cross he died for our sins our sins gilista ang listahan sa atong sala gilansang didto kauban ni Kristo sa cross Iyang gibayran, ang cross is the payment for our sins. Siya ay nagbayad para sa atong sala. That's how God take out completely and forever our sins. Maoling ang kaaway, dili na makagamit sa listahan, pag-accuse na ito, kaya wala na listahan sa utang ang believer. Yes, makasala ang believer, pero dili na malista sa utang. See? Ang unbeliever na ay book of works na sa Revelation, kinsa ra tong naas book of works? Unbeliever. Walay believer. Ang wala mabilong sa book of life, pangitaon sa Dios sa book of works. Kaya ang book of works, listahan unsa gihimo sa tao, o ang paghukom based sa listahan unsa may gitrabaho sa kalibutan, mao pud ni mong judgment equivalent kay just man ang Ginoo. Ang bugat nga sa bugat ug punishment based sa Book of Works, ang wak malista sa Book of Life. Ang nalista sa Book of Life, di natanaw ng Book of Works, kay wak makas sa Book of Works, kay wala na may listahan sa imong salaog, sa imong utang. It's completely erased, and then, ang listahan, pag yun nga na-erase, gilansang sa cross, 
That's how Christ and God take it out completely. Wala na'y listahan nga maka-accuse sa believer. Yes, makasa ang believer, pero dili na'y lista sa Diyos. Nga maingon ang kaaway, tanawa, na'y listahan, dadana sa impyerno. No, it's wiped out completely. He's already clean. Yes, makasala pa siya. Discipline na lang. Dili judgment. This is a big difference. Ang believer, discipline na na sa Diyos. Pero dili na hukman sa Diyos. No, lo no longer condemned. We're no longer condemned. Having nailed it to the cross, the handwriting that was against us, that was contrary to us. Praise the Lord for that. So God, by our faith in Christ, gikuha ang listahan sa utang, gilansang sa cross. God will not remember it anymore. Kay toa naman sa cross, gibayra naman sa cross, mao man ni ang punishment. Gilansang gilista nga to didto gi erase pa gyud. Toa na didto. Si Kristo nagbayad sa atong sala. If you believe in Christ, mo na ibuhaton sa Dios. Ang imong tanang sala, past, present and future, even future sins. Nalista na dito because God knows the future. So remember, because of the cross, this is our closing, you were made alive together with Christ. You're not dead, you're alive, all because of His grace. By grace, you have been saved. You were dead in your trespasses, but God who is rich in mercy, tungod sa yanda kung gugma, which he loved us, bisan pagpatay ta sa atong mga kalapasan, made us alive together with Christ. Gibuhi kita, kaoban ni Kristo. Morning, pinagi sa grasya, kita nang luwas. Because of the cross, you have been forgiven completely. Ang atong amahan, nga sa una mo'y nagdalas listahan sa utang, wala na yung utang nga yung gibit-bit Okay, nasettle duman ng atong debt. Christ paid sa atong listahan sa utang. But if you are not yet united with Christ, or wala pa makasabot ni ni mga butanga, today is a good day to believe in the Lord Jesus Christ. Accept sa iyang offering dito sa cross as imong offering para sa bayad sa imong sala. Isipan nga ang iyang sakripisyo sa cross mo ay bayad para ang kuna nga may bayad para sa imong sala. And God will forgive your sins on the basis of what Christ has done and accomplished on the cross of Calvary. Let us pray. Father, thank you so much for the complete forgiveness. Thank you for your great grace and mercy. There's nothing we could do but you made us alive at the moment of faith. Thank you for the faith. Lord, we pray, tagahan pa unta makakaplag na ining kamaturan o makadawat na ining gasa sa pagtuo na muhatod ngayon sa kaluwasan. Use us, Lord, to continue to preach your name that many will come to know you. In Jesus' name we pray. Amen. <laughs>